ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കേൾക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സും നമ്മൾ പറയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എസ്റ്റിമേഷൻ വാട്ട് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ വാട്ട് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിസ്കസസ് ദ വെയ്സ് ഓഫ് എസൈനിങ് വാല്യൂസ് ടു അൺനോൺ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ അതിന് അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെയിരിക്കണം സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വാ പാരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കസിങ് ദ വേസ് ടു എസൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാമ്പിളിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് യൂസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് എ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അപ്പം ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീനിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാമ്പിൾ മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോപ്പുലേഷൻ മീനിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഏതാണോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് യൂസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് എ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ മീൻ ആയിരിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ് സാമ്പിൾ മീൻ നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീൻ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈ സാമ്പിൾ മീൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദാറ്റ് അസൈനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ദാറ്റ് സാമ്പിൾ മീൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്തൊക്കെയാണ് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഒന്നാമത്തത് അൺബയസ്നെസ് രണ്ടാമത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി മൂന്നാമത്തത് എഫിഷ്യൻസി നാലാമത്തത് സഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗെയിം ഓഫ് ഡാർട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആരോസ് ആരോസ് നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ടാർഗറ്റിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അതല്ല ഇവിടെയാണ് കൊള്ളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നയൻറ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി അതിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എത്ര വരുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റഫ് പിക് ഫിഗർ വരച്ചെന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഒരു ഡാർട്ട് ഗെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം ഈ ഡാർട്ട് ഗെയിംസിൽ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഈ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് അല്ലേ അതിന് പറയാം ബുൾസ് ആയി അല്ലേ ആ ബുൾസ് ആയിൽ കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് സ്കോർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പോയിന്റ്സ് പിന്നെ എയ്റ്റി പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ട്വൻറ്റി പിന്നെ ടെൻ അപ്പം ഇതാ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ചെറിയൊരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തില്ലേ ഈ മാർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ആരോ വെച്ചിട്ട് വീട്ടുമ്പോൾ വന്ന മാർക്കിംഗ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് എത്രയോ തവണ ഒരുപാട് തവണ കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ നമുക്കൊരു എക്സ് എന്നാൾക്ക് അയാൾ 
ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും അത് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പോപ്പുലേഷൻ മീനിനോട് അടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസിയും പറയുന്നത് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ടേക്കൺ ഇൻക്രീസസ് ദ വാല്യൂ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു മീൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ കുട്ടി ഈ ആയിരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ ഒരു മീൻ കിട്ടും ഈ സാമ്പിൾ എടുത്ത ഒരു മീൻ ഉണ്ടല്ലേ നൂറ് പേർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സാമ്പിൾ മീൻ ഉണ്ടാവും നൂറ് പേരാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ എങ്കിൽ ആയിരത്തി നൂറാണ് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നൂറ് പേർക്ക് ഒരു ആവറേജ് മീൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പേർക്ക് എടുക്കുമ്പം ആ മീൻ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ മീനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡാർട്ട് ഗെയിമിലെ പോലെ തന്നെ ഈ ഡാർട്ട് ഗെയിമിൽ ഈ ഗെയിമിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എത്രയോ തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ ടാർഗറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഗുൾസ് ഐയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ആ ടാർഗറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസസ് അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ടു എസ്റ്റിമേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും ഈക്വൽ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം ആ ടാർഗറ്റിലേക്കാണ് ഈ ആൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് എത്തും ഇവിടെ അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും ഈക്വലാവും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററും ഈക്വലാവും ഓക്കെ എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സാമ്പിളിന് ഒരു മീൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സാമ്പിളിന് ഒരു വാരൻസ് ഉണ്ടോ പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ ഒരു മീൻ ഉണ്ടോ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വാരൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ സാമ്പിളിന്റെ മീനിനെയും സാമ്പിളിന്റെ വാരൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററും സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ഈക്വൽ ആക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ടേക്കൺ ഇൻക്രീസസ് അൺബയസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ആണ് ഒരാൾ ഗെയിം കളിച്ചപ്പം കിട്ടിയത് ആരോ ഇവിടെയാണ് വന്നത് വന്നത് രണ്ടാമത് ഇവിടെ ആണ് വന്നത് മൂന്നാമത് ഇവിടെയാണ് വന്നത് നാലാമത് ഇവിടെയാണ് വന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഗെയിമറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീസ് അൺബയസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്താൽ ഈ പ്ലെയർ അൺബയസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അപ്പും ഡൗണും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഒരേ ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹം ആരോ ചെയ്തത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഈ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സെൻറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ പേഴ്സൺ ഇസ് അൺബയസ്ഡ് എന്ന് പറയാം മനസ്സില്ല ബയസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരാൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് അയാൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ബെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇയാൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടോപ്പ് കോർണറിലേക്കാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹി ഈസ് ബയസ്ഡ് ദിസ് പ്ലെയർ ഇസ് ബയസ്ഡ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടെന്താ ഹി ഹി ഹിറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് നിയർ ടു ദ സെന്റർ ബട്ട് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ടു ദ അപ്പ് ടു ദ ഡൗൺ ആ രീതിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഹി ഈസ് അൺബയസ്ഡ് എന്ന് പറയാം ഹൂസ് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൂസ് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പിറാമിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ മീൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോപ്പുലേ
പ്ലെയർ ഹിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ നാല് പൊസിഷനിലാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ നാല് പൊസിഷനിലാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അൺബയസ്ഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സും അൺബയസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ദി ആർ നോട്ട് ബയസ്ഡ് അല്ലെ അതായത് അൺബയസ്ഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഹൂ ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം സെൻറ്ററിനെ അടുത്ത് ആരാണോ ചെയ്തത് അവരല്ലേ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക സെൻറ്ററിനോട് എടുത്തിട്ട് ആരാ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇയാളാണ് അപ്പൊ ഈ ടാർഗറ്റ് ഈ ഇതായത് എയ്റ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ എയ്റ്റിയിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ദാദർ വൺ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ പ്ലെയർ വൺ പ്ലെയർ ടു ആണെങ്കിൽ ഇയാള് പ്ലെയർ വൺ ഇയാള് പ്ലെയർ ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലെയർ ടു ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ പ്ലെയർ വൺ അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് രണ്ട് റിലേറ്റീവ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരെണ്ണത്തിന് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഒരു സഫിഷ്യൻസി സഫിഷ്യൻസിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ സഫിഷ്യൻസിയിൽ സഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എവ്രിത്തിങ് ദ സാമ്പിൾ ക്യാൻ ഗിവ് ദ ഹോൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓക്കെ അതായത് ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യം മതി ഈ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്താക്കും ആ സാമ്പിളിനെ ഞങ്ങൾ മാറ്റും ദറ്റ് ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ സാമ്പിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫുൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇഫ് എവ്രി ഡീറ്റെയിൽസ് എവ്രി എവ്രി ഡീറ്റെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദ സാമ്പിൾ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെ അൺബയസ്നെസ് രണ്ടാമത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി മൂന്നാമത്തത് എഫിഷ്യൻസി ലാസ്റ്റത്തത് സഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പിന്നെ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ മീൻ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് അതായത് സാമ്പിൾ മീനാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സെയിം ആണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീൻ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയും വോട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിളിന് ഇപ്പോൾ പത്ത് സാമ്പിൾ പത്ത് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ സാമ്പിൾസിൻ്റെ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ആൾക്കാരുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം ആ പത്ത് ഹൈറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് കിട്ടും അത് തന്നെ അത് സാമ്പിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അൺബയസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്
It is fixed in a statistic is said to be if sufficient for a parameter if it extracts all the information that is contained in the sample about the parameter. Upon Nam Kurichu would have better than some one sufficiency. Let other Waki Lamuda Ulkolik in the sample one sufficiency. Other the samples and a population item are another population parameter item. The sample statistic full whole ex, uh, it can extract the whole information about the population. A sample is full of the population parameter. It is fully details and it is sufficient. The four properties are unbiasedness, consistency, efficiency, sufficiency. But then, statistically, one would describe it. Now, we will give an example of a dark game. We will give an example of a dark game. We will give an example of a dark game.